د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپېڅلې نامه پیل کوم مسؤلیت ټول سنا او صفات د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټول مخلوقاتو پالون کې دی هغه په خپل کتاب کې فرمایلې دي ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا اشبالا مونږ چې دغه امانت اسمانونو زمکی او غرونو ته وړاندې کړ نو هغوی پورته کولو ته تیار نشول او ورڅخه ویرېدل خو انسان هغه پورته کړ بیشکه دغه انسان غټ ظالم او جاهل دی او زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري او زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی درود سلام او برکت دیوی په هغه او د هغه په آل او په ټولو ملګرو باندې و بعد یقینا الله جل جلاله ته داسې کرامت انسان ته ورکړې دی چې هغه یې په خپلو لاسونو باندې پیدا کړې دی روحي په کې اچولې او ملایکې دې ته اړ کړي دي تر څو سجده ورته وکړي همدارنګه د بېلابېلو چارو له کبله یې په خپلو نورو مخلوقاتو باندې انسان ته غوراوې ورکړې دی چې په هغې کې مسؤلیت او شرعي مکلفیت راځي نو هیڅ عاقل او بالغ انسان د مسؤلیت څخه خالي نه وي بغیر له دې چې په ټولنه کې د هغه مرتبې ته ولیدل شي هغه په خپله غاړه مسؤلیت لري نو هر شخص د خپل توان او د خپلې دندې د چوکاټ په اندازه مسؤلیت لري بې له شکه مسؤلیت مخکې له دې چې یوه مرتبه او مقام وي یو ډول مکلفیت او امانت دی څوک چې د مرتبې او مقام په سترګه ورته وګوري او د لاسته راوړلو لپاره یې د ناوړه لارو څخه ګټه پورته کړي نو د سمې لارې څخه هغه خویدلی دی او ناوړه پایلې به هم له ځانه سره لري او چا ته چې مسؤلیت وسپارل شي او د هغې حق ادا کړي نو هرو مرو به الله جل جلاله د هغه سره مرسته کوي په دې حقله نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبد الرحمن بن سامره ته وفرمایل ای عبد الرحمن ته د چوکۍ او د امارت وختنه مکوا زکه که چیرته دا بغیر له غوښتنې درکړل شي نو الله به تا سره په دې کې مرسته کوي او که ته د دې غوښتنه وکړې نو دا به ستا په غاړه امانت وي د بیزر رضی الله عنه څخه روایت دی وایي ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل ای د الله رسولا آیا ما ته کومه دنده نه سپارې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل لاس زما په اوږو کې خودو او وې فرمایل ای ابو ذره ته ناتوانه یې او مسؤلیت یو لوی امانت دی چې د قیامت په ورځ به د هغه پوښتنه کېږي او په خیمانتیا به وي مګر د هغه چا لپاره چې د دغه دندې حق ادا کړی وي او هغه سه یې سر ته رسولی وي چې ورباندې دي مسؤلیت ډېر ډولونه لري چې له دې جملې څخه یو هم کورنۍ مسؤلیت دی ځکه کورنۍ د ټولنې په برقرارۍ کې لوی رول لري او د ټولنې په جوړښت کې یو بنسټیز اصل دی او د ټولنې د دفاع لومړنۍ کرخه ده د کورنۍ د جوړښت په هکله د الله په وړاندې والدین مسؤول دي دوی باید د ټولنې په برقرارۍ کې ونډه واخلي او دوی باید خپل واجبات په بشپړه توګه سره سرته ورسوي او هغه حقوق ترلاسه کړي چې ورته ځانګړي شوي دي د اسلام مبارک دین دغه حقوق او واجبات په سرګن ډول بیان کړي دي او د کورنۍ د غړو ترمنځ یې ویشلي دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هر یو په تاسو کې چوپان او د خپل د رایت مسول دی پادشاه په تاسو کې چوپان او د خپل ولس مسولیت په غاړه لري سړی د خپلې کورنۍ چوپان او د خپل رایت مسول دی ښځه د خپل د خاوند د کور چوپانه او مسوله ده خادم بیا د خپل د بادار د مال چوپان او مسول دی نو هر یو په تاسو کې چوپان او د خپل رایت مسول دی نو د کورنۍ بریا او برقراري د ټولې کورنۍ د غړو د حقوقو او د واجباتو د ساتنې پورې اړه لري چې باید له پامه ونه غورځول شي او تفرید پکې سرته ونه رسېږي د کورنۍ د وګړو ترمنځ مسؤلیت یو د بل بشپړ کوونکي او تبادلې دي چې حقوق او واجبات او متبادل احترام لري او هر یو وګړی باید خپل رول ادا کړي او دا باید په ډېرې مینې اخلاص او امانتدارۍ سره سر ته ورسوي هر هغه څوک چې په دې کې کوتاوالی او یا هم تفریط وکړي او هغه ضایع کړي نو د الله په وړاندې به مسؤول وي چې آیا دغه امانت یې ساتلی دی او که ضایع کړی دی ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یقیناً الله جل جلاله به د هر هغه چا څخه چې امانت یې ورته سپارلې وي د هغې د پاللو پوښتنه کوي چې آیا د هغې ساتنه یې کړې ده او که هغه یې ضایع کړې دی تر دې چې د سړي څخه به د هغه د کورنۍ پوښتنه کېږي همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلې دي د یو چا لپاره همدغه ګناه بسنه کوي چې هغه د خپل لاس لاندې خلک ضایع کړي او د هغوی سمه روزنه ونه کړي 
د مسولیت د شکلونو څخه بل هم وظیفوي مسولیت دی مسولیت د دندې له لوړوالي سره لوړېږي چې یو چا ته وسپارل شي هر څومره چې دنده لوړېږي هماغومره د مسولیت چوکاټ هم ورسره پراخېږي چې باید ځانګړي صفتونه مسؤول شخص ولري چې ځینې په لاندې ډول دي توانمندي برابري تجربه امانت او د دغه مسولیت په سرته رسولو کې توان درلودل ځکه چې هر انسان لومړی د خپل نفس په وړاندې مسؤول دی بیا د خلکو په وړاندې او بیا د الله جل جلاله په وړاندې د هغه څه مسؤول دی چې ورته سپارل شوي دي ځکه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هر هغه شخص ته چې د لسو کسانو چاره هغه ته سپارل شوي وي یا د هغه څخه د زیاتو کسانو نو د قیامت په ورځ به هغه لاس تړلې راځي چې د خپلې غاړې پورې به یې لاس تړلې وي که چېرته د هغوی سره یې په دنیا کې نیکي کړې وي نو لاسونه به یې له غاړې خلاصېږي او که نیکي نه وي کړې او د ګناه مرتکب شوی وي نو هغه به همداسې تړلې لاس پاتې کېږي همدارنګه د هر هغه چا لپاره چې د خلکو چاره ورته وسپارل شي او یا هم کومه دنده ورته ورکړل شي مناسبه ده چې دا درک کړي چې هغه ته امر کړی شوی دی چې باید په خه ډول سر ته ورسوي او الله جل جلاله د هغه سرون کې دی نو هغه باید په ډیرې هوښیارۍ او درک سره د عام مال سره چال چلن وکړي او په هغه کې د خپلې دندې په اندازه تصرف وکړي او بخیلي او حرام دې پکې نه ترسره کوي او د هیڅ کوم نامه لاندې باید هغه مال بې ځایه استعمال نه کړي همدارنګه مونږ په دې ټینګار کوو چې هر یو مسول هغه که په هره سطحه باندې وي هغه ته مناسبه نه ده چې بې پروایي او غفلت وکړي او یا دا چې د ټولو هغو دندو چې د مسولیت په چوکاټ کې ورته سپارل شوي دي د هغې تعقیب ونه کړي هر څومره چې یوه چاره هغې ته وړوکې او یا اسانه ښکاري ښایي هغه د لوی ضرر لامل شي نو لازمه ده چې باید د ټولو چارو تعقیب وکړي او بغیر له تعقیب څخه باور ونه کړي ځکه چې د تعقیب مقصد دا نه دی چې بې باوري وي بلکې د چارو ښه سمبال دي همدارنګه هر مسول چارواکي د خپل مسولیت په چوکاټ کې باید خپل همکاران داسې څوک غوره کړي چې هغوی پیاوړي او امانتداره او په دنده کې مناسب وي که چېرته د مسلمانانو یوه ډله داسې یو څوک وګماري چې له هغې څخه بل شخص مناسب او وړ وي هغه که له هر اړخه وي نو په حقیقت کې دوی د الله جل جلاله د هغه د رسول او د خپل هیواد په وړاندې په امانت کې خیانت ترسره کړی دی د مسولیت د شکلونو څخه بل هم ټولنیز مسولیت دی د اسلام مبارک دین بلابل داسې ټولنیز بنسټونه ایښي دي چې د هغې په ساتنې سره با قراره ژوند رامنځته کیږي او همدارنګه په ټولنه کې د خلکو تر منځ مینه محبت او احترام او یو له بل سره ټولنیز مرسته رامنځته کیږي او په دې بنسټ باندې چې ټول خلک سره برابر دي او ټولنه د یو بدن په څېر ګرځي که چېرته نن ورځ مونږ په خلکو کې فکر وکړو نو ځینې په دوی کې بې وزله دي چې د خپلې لوږې د ختمولو لپاره څه نه شي پیدا کولی او ځینې په دوی کې ناروغان دي چې د خپلې ناروغۍ لپاره درمل نه شي پیدا کولی او همدارنګه ځینې په دوی کې کونډې رنډې یتیمان او کمزوري خلک دي او ځینې داسې دي چې د پاملرنې لپاره یې څوک نشته نو د دغه ټولو خلکو اړتیاوو پوره کول د ټولو ټولنیز شرعي او ملي مسولیت دی بلکې دا یو فرض کفایي عمل دی چې که چېرته ځینې خلک یې ترسره کړي نو د نورو څخه ساقطېږي او که چېرته څوک یې سر ته ونه رسوي نو ټول ګناهګاریږي په دې کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي زما له امت څخه هغه څوک نه دي چې خپله خېټه ډکوي او ویده کېږي په داسې حال کې چې د هغه ګاونډی وږې وي او هغه په دې باندې پوهېږي نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغه چا مرتبه چې دغه ټولنیز مسولیتونه سر ته رسوي ډېر لوړ کړی دی او هغه څوک چې د خلکو اړتیاوې پوره کوي د هغه چا څخه مخکې دی چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په جومات یعنې مسجد نبوي کې اعتکاف کوي د ابي سعید خدري رضی الله عنه څخه روایت دی چې مونږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې وو چې یو سړی په اوښ باندې سپور راغی او خپل نظر خی او چپ اړخ ته اړولو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته او فرمایل څوک چې د دې توان لري چې د خپلې اوښې شاته بل څوک کېنوي نو دغه کار دې سر ته ورسوي او هغه چا سره چې زیات خواړه وي نو هغه چا ته دې ورکړي چې خواړه نه لري همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي په خلکو کې الله جل جلاله ته ډېر محبوب هغه څوک دی چې خلکو ته یې ګټه رسېږي او الله ته په کارونو کې تر ټولو نیک کار هغه دی چې بل مسلمان ته پرې خوښي حاصلېږي او یا د هغه سختي پرې لرې کېږي او یا د هغه پور خلاصېږي او یا له هغه څخه لوږه لرې کېږي او زه چې د یو چا سره ولاړ شم او د هغه اړتیا پوره کړم نو ماته له دې څخه ډېر غوره دي چې په دغه جومات کې کېنم او یو میاشت اعتکاف وکړم چې مقصد یې مسجد نبوي وو او څوک چې د خپل ورور سره ولاړ شي او د هغه اړتیا پوره کړي 
نو الله جل جلال هو با ده هغا قدمونا ده قیامت پا ورس ثابت پاتی کلی او ده هغا سر با مرست و کلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم همیشه ده خپل و صحابه و سخا پختن کولا چه ده خلق و ارتیابی پورا کلی او همدارنگ ده هغوی گرتو ده لاسر اولو لپاره حس کلی ده او کنا او همدارنگ تل باید ده تاقیب کولو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو رزو فرمایل پا تاسو که چانن روژ ابو بکر رضی الله عنه ویل چه مانی ولیده بیای ورطا و فرمایل پتا سوگی چان نن پا جنازه کی گرون کلی ده ورطا یو فرمایل چه ما بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم و فرمایل نن پتا سوگی چا یو مسکین تا خواله ور کلی دی حقا ورطا و فرمایل چه ما بیای یو فرمایل پتا سوگی چان نن دا ناروغ پختن کلی ده ابو بکر رضی الله عنه ورطا ویل چه ما نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورطا و فرمایل هر چا چه دا دا مسئولیت دا شکلونو سخبل هم دا حیوات پا اولان دی ملی مسئولیت دی زکا چه حیوات پا مونگ او تاسی طولو باندی حق لری او مونگ دا حیوات پا اولان دی لوی مسئولیت لرو ترسو دا حقی ساتن او کلو او دا حقی دا پار مختق او لورتیال پار کارو کلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبل صحابہ دا خبل حیوادونو دا ساتنی او دفاع لپارا حسو لیو ترسو دا خبل زانونو او مالونو قربانی ورکلی او دا خبل حیوادونو دا مقدساتو ساتن او کلی او دا اللہ جل جلالو پا لارکی دای یو دول جہاد گرزو لیو او لوی دلیل پا دی که داده چه اللہ جل جلالو دا حق چاشان او مرتبه لوڑا کرده دا چه خبل زانونه دا خبل دین او دا حیواد پا دفاع کی قربانی کرده دی اللہ جل جلالو پا قرآن کریم کی فرمائی ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بیان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فا یقتلون و یقتلون وعدن علیه حقا فی التورات والانجیل والقرآن حقیقت داده چه الله لمومنانو سخا ده هاوی نفسونا او ده هاوی مالونا ده جنت پا بدل که اخیستی دی هاوی ده الله پا لاره که جنگی گی نو وجنی او وجل کی گی لها هاوی سر با تورات انجیل او قرآن که ده جنت وعده ده الله پر زمه بانده یوا کلکا او پا خواده ده ده هواد پولان ده ده ملی مسئولیت لجمله سخبل داده چه ده خپلو هوادونو رغوانه او کلو او همدارنگ ده هاگا ده لورتیا پر مختق لپار کارو کلو او لورو او ملی گتو تا پا شخصی گتو بانده ترجی ور کلو حسی سر یو کلو اختلافات لمنز یو سو ده دخمن پولان ده یو صف او سو او پا یو سری بانده را طول شو لکه چه الله جل جلالو خو فرمایلی ده تا چه طول یو زای شای ده الله را سای کلکو نیسای او تی تا او پر کی گای ما بل زای که فرمایی چه پخپلو منزو که شخل مکوی کننو پا تاسی که با کمزور پیدا شی ده مقاومت توان با مو پا لمنز غلال شی او لزغم سخ کار واخلی پا یقینی توگا الله ده سابرانو ملگره ده او مونگ طول باید داد در کلو ها غور از راتلون که دا چه طولو تا با او ویل شی لکه چه الله جل جلالو هو فرمایی وقفو هم انه هم مسئولون او دوی معتل کلی دو دوی سخا پختن کیگی او دا الله جل جلالو هو دا غوائنا باید در کلو چه فرمایی یوم ایزن توردون لا تخفا منکم خافیا ها غور از باوی چه تاسی اولان دی کلی شی استاسی هیس راز با هم پت پرین خودل شی حقا کا موضوع ولوی او کلو یوی زکا چه الله جل جلالو هو پا بلایات که فرمایی یو شه نیکی یا بدی که دا اوری دا دانی پا اندازه هم وی او پا کم لوی گرد یا پاسمانونو یا از مکه که پتشوی وی الله با حقا را و باسی بیشک الله با ریک لیدون که او با خبره ده طول سانا و صفت دا حقا الله جل جلال هول پاره ده چه دا طول مخلوقاتو پالون که ده او زگا وحی ورکوم چه نشت لایق ده عبادت مگر یا والا ده چه هیس شرک نلری او زگا وحی ورکوم چه زمونگ سردار او نبی محمد صلی اللہ علیه وسلم دا الله جل جلال هو بنده او رسول ده درود سلام او برکت دیوی پا حقا او دا حقا پا آل او پا ملگرو او پا حقا چا بانده چه دا قیامت تر و رزی پوری پا نکی سرا دا حقا تا بیداری کوی درانو مسلمانان و رونو سو گل یو روست مون دا خیر برکت او دا فرمان برداری دا موسمونو سخا یو نوی موسم تا حرکلی ویو چه حقا دا شابان مبارک میاش دا دا حقا میاش دا چه پا دی که طول احمال الله تولان دی کیگی نو لحمده لپار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا دا غم میاش که زیاد عبادت او تاعت کولو تا عمر کلی ترسو الله جل جلالهو تا نجده شی هم دا رنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا دا غم میاش که روژ تر دی اندازی پوری چه صحابه کرام و پام با ورطا را گرزیدو هم داو چه لحاق سخی ده ده غزیات پام لرنی ده راس پا حق لپختن اوکلان اسام بن زید سخ روایت ده چه ما ده نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم سخ پختن اوکلا چه اه ده الله رسولا ما تنیلی دلی چه پا میاشتو که دوم را روژی و نیسی لکه پا شابان میاشتی چه روژه نیسی حقا ورطا و فرمایل دا حقا میاشت دا چه دا رجب او رمزان دا میاشتو ترمنز دا او خلق پا دیکی غافلوی او حال دا چه دا دا سی میاشت دا چه طول اعمال 
الله جل جلاله تا پکی وراندی کیی نوز خواه گنما چه زما عمل الله تا داسی وراندی شی چه ز روش داروسم ده حضرت عائشه رضی الله عنها سخر روایت ده فرمای نبی کریم صلی الله علیه و سلم با داسی روش نی ولا تردیچ مونگ با ویلی چه غا روش نماتوی او افتار با یه پداسی داول کولو چه مونگ با ویل غا روش ننیسی او ما نبی کریم صلی الله علیه و سلم ندلی دلی چه طول میاشت روشنی ولوی مگر در رمضان په میاشت چه طول میاشت به روشنی ولا او ما نبی کریم صلی الله علیه و سلم ندلی دلی چه زیادی روشی به این ولی مگر در شعبان په میاشت به روشی زیادی نیولی هم دارنگ الله جل جلال خود شعبان میاشت پده بانده هم زنگره کرده ده چه پده که داسی یو مبارکش پده چه الله جل جلال خود دخپل و بندگان و دخوال و پختن کوی او حقوی تا ده نرمخ او ده رحمت نظر کوی او ده حقوی ده گناهون و ده معفول و او ده عیبون و ده پتول و فضیلت پره کوی چه ده ده شعبان ده میاشتی پا نیمهی کش پده ده بی موسیٰ شریر رضی الله و انهو سخر روایت ده چه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی ده ده یقینا الله جل جلال خود شعبان پا نیمهی که ده شپی ده خپل و بندگان و پخت نکوی او طول مخلوقات و تا بخ نکوی مگر حاق چا تا بخ نکوی چه حاق شرک کده وی پا بل روایت که رازی ده شعبان ده میاشتی پا نیمهی که ده شپی الله جل جلال و ده خپل و بندگان و احوال اخلی مومنان و تا بخ نکوی او کافران و تا وخ ورکوی ترسو اسلاشی او ده کینی خواندان و تا هم محلت ورکوی ترسو کی نپریک دی او الله تا رجوع وکلی او لحاق سخا دعا و غاڑی نو منگا و تاسو طول تا مناسبه ده چه ده ده مبارک و رضو سخا گت پورت کلو زیاد عبادت او خیگن و کلو ترسو الله تا زن نجده کلو لکه چه نبی کریم صلی الله علیه وسلم پا دی حکل فرمه لی دی یقینا الله جل جلاله ده کال پو رضو که زین داسی و رضی دی چه تاسو تا پری بخن کوی نو تاسو حقو تا زن برابر کلی زکه چه کچیر تا چه تا ده بخن و رسی ده نو بیا حقا هیس کل نباد بخت کی خدا و لستا عبادت تر سرکلو